바로 크리스마스 시즌! 거리마다 캐롤이 울려 퍼지고 사랑하는 사람들과 크리스마스 파티를 준비하거나 특별한 약속을 잡는 사람들이 많습니다. 종교 행사를 넘어 전 세계인이 함께 즐기는 축제인 만큼 크리스마스 시즌에는 먹는 음식도 다양한데요. 그 중에서도 아름답고 황홀한 비주얼로 눈도 즐겁고 달달한 맛으로 입도 즐거운 각 나라의 크리스마스 디저트는 어떤 것들이 있을까요? 크리스마스 트리는 안 만들어도 부시드 노엘은 꼭 만든다는 말이 있을 정도로 부시드 노엘은 프랑스의 대표 크리스마스 디저트입니다. 통나무 모양의 케이크인 부시드 노엘은 크리스마스 이브부터 새해 첫날까지 통나무에 불을 지펴 건강을 기원하는 관습에서 유래했다고도 하고 가난한 연인이 선물 대신 나무 땔감을 선물로 주었다는 절절한 러브스토리에 얽힌 전설도 있습니다. 독일의 대표적인 크리스마스 디저트는 말린 과일과 설탕에 절인 과일 껍질, 아몬드 등을 넣고 구워낸 빵인 슈톨렌입니다. 독일 사람들은 12월 초부터 슈톨렌을 만들어 놓고 일요일마다 한 조각씩 먹으며 크리스마스가 오기를 기다린다고 합니다. 겉에 슈거 파우더를 듬뿍 발라서 다른 빵들과는 다르게 2, 3개월은 너끈히 보관할 수 있을 정도라고 하네요. 남반구에 위치한 호주와 뉴질랜드에서는 한여름의 크리스마스를 맞이하기 때문에 차가운 디저트를 먹습니다. 달걀 흰자로 만든 머랭 케이크에 싱싱한 과일과 생크림을 얹은 파블로바가 대표적인데요. 겉은 바삭하고 속은 촉촉해서 크리스마스뿐 아니라 호주를 대표하는 디저트라고 합니다. 중국은 크리스마스라고 해서 특별한 디저트가 있는 것은 아니지만 현대에 와서 크리스마스 사과를 선물하는 문화가 생겼습니다. 크리스마스 이브가 중국어로 핑안야라고 하는데 중국어로 사과를 뜻하는 단어와 앞글자가 같다는 데서 유래했습니다. 크리스마스가 다가오면 서로 평안을 기원하는 의미로 크리스마스 사과를 포장해서 선물로 준다고 합니다. 이외에도 영국의 크리스마스 푸딩과 민스파이, 이탈리아의 파나토네, 필리핀의 망고플로과 같은 세계 각국에서 크리스마스를 즐기는 맛있는 디저트들이 많습니다. 크리스마스가 다가오면 전 세계 어린이들이 손꼽아 기다리는 사람이 있죠? 루돌프 사슴이 끄는 썰매를 타고 착한 어린이들에게 선물을 나눠주는 빨간 모자와 솜사탕 수염이 매력적인 산타클로스는 과연 어느 나라 사람일까요? 산타클로스는 지금으로부터 1700년 전, 지금의 터키 지역에 살던 한 부유한 공물 상인의 아들이었던 성 니콜라우스 주교에서 유래했습니다. 성 니콜라우스는 남몰래 가난한 이들을 위해 많은 선행을 베풀었는데, 그가 죽은 후그 이야기가 유럽으로 전해졌습니다. 12세기 초 프랑스의 수녀들이 니콜라우스의 축일 즈음에 그의 선행을 기념하기 위해 가난한 아이들에게 선물을 나눠주기 시작했고, 그 풍습이 유럽 전역으로 확대되었다고 합니다. 성 니콜라우스를 뜻하는 상투스 니콜라우스를 네덜란드어로 산테클라스라고 불렀는데 이 발음이 영어식으로 변형되어 오늘날의 산타클로스가 된 것이죠. 그렇다면 산타마을이 터키가 아니라 생뚱맞은 핀란드에 있는 이유는 뭘까요? 핀란드 헬싱키 북방 800km에 위치한 소도시 로바니엠에는 산타가 살고 있는 산타마을이 있습니다. 한 우체부가 산타클로스에게 보낸 어린이의 편지에 답장을 한 것에서부터 그 마을로 수많은 아이들의 크리스마스 편지가 쏟아지게 되면서 어쩔 수 없이 산타마을이 탄생하게 되었다고 합니다. 산타마을 안에 위치한 산타클로스 우체국에는 전 세계에서 날아드는 어린이들의 편지가 도착하는데요. 산타클로스는 12개 언어에 능통한 비서 수십 명들과 함께 하루에 평균 3만 2천 통씩 쏟아지는 편지에 일일이 답장을 보낸다고 합니다. 산타클로스는 왜 빨간 옷을 입는 건가요? 붉은 옷과 하얀 수염을 기른 산타클로스는 미국의 음료회사인 코카콜라의 마케팅에서 시작되었습니다. 1931년, 코카콜라는 겨울철 콜라의 판매량이 급격히 감소하자 겨울에 맞는 마스코트 개발을 생각했습니다. 그렇게 해서 바로 코카콜라의 상징적인 색깔인 빨간색 옷을 입고 풍성한 거품처럼 보이는 하얀 수염을 한 산타클로스의 모습이 탄생된 것이죠. 코카콜라는 수십 년에 걸쳐 범세계적으로 산타클로스 마케팅을 전개했고, 그러는 사이 코카콜라가 만들어낸 산타클로스의 이미지는 세계인의 산타로 자리잡게 되었습니다. 불가능할 것 같았던 자메이카 봅슬레이 팀이 도전 실화를 다룬 영화 쿨 러닝을 아시나요? 강렬한 태양이 내리쬐는 자메이카에서 동계올림픽, 그것도 얼음으로 만든 트랙을 빠르게 내달리는 썰매 종목에 도전한다는 것 자체만으로도 이슈가 되었을 법하죠. 실제 자메이카 봅슬레이 팀은 1988년 캐나다 동계올림픽에 출전했지만 메달을 따지는 못했습니다. 하지만 만약 그들이 세계 최강 썰매를 탈수 있었다면 역사를 새로 썼을지도 모릅니다. 봅슬레이라면 라트비아에 필적한 나라가 없다라는 말이 있을 정도로 북유럽의 작은 국가 라트비아는 봅슬레이 강국입니다. 물론 선수의 기량이 가장 중요하겠지만 썰매 종목에서는 특히나 썰매 역할도 그에 못지않게 중요하다고 볼수 있는데요. 라트비아의 썰매 기술력은 이미 세계 최고 수준으로 명성이 대단하다고 합니다. 
실제로 지난 2018년 평창 동계올림픽에 출전한 대한민국 봅슬레이 국가대표팀 역시 라트비아의 썰매 장인이 제작한 BTC 썰매로 출전하기도 했습니다. 스케이트 날 하나의 가격이 천만원이 넘고 대당 가격은 2억원이 훌쩍 넘을 정도로 고가인 봅슬레이는 그야말로 첨단 기술의 각축장입니다. 현대 들어서는 BMW, 페라리, 맥라렌과 같은 고성능 자동차 제조사들이 최고의 봅슬레이 썰매를 생산하기 위해 기술 경쟁을 벌이고 있습니다. 그 가운데 라트비아는 이례적으로 쟁쟁한 경쟁자들 사이에서도 우뚝 선 강자로 오랜 기간 군림하고 있는데요. 아직 소련의 지배를 받던 시절 동계올림픽에서 강세를 보였던 라트비아는 소련의 재정적인 지원을 받으며 더 좋은 성적을 내기 위해 썰매 기술을 집중적으로 발전시켰습니다. 그 결과 BTC 썰매를 타고 출전한 라트비아 봅슬레이 국가대표팀은 2009년 세계대회에서 시속 152.68km라는 봅슬레이 최고속 기록을 세웠고 미국, 캐나다, 스위스 등 쟁쟁한 세계 봅슬레이 국가대표팀들이 라트비아산 BTC 썰매를 선택하고 있습니다.